हेलो गाइस कैसे हो आप सब मैं हूं ज्योति और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टूडेंट कवरी की पाठशाला में जहां हम देते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो क्योंकि हमने बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी कवर कर चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स के जो कि हमसे अगर अभी कवर नहीं हो पाया है आप वहाँ जा देख सकते हो कि आपको कोई और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई कॉलेज नहीं कवर कर पाए हम तो आप नीचे कमेंट जरूर करना और हमने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया है वहां जाके भी डायरेक्ट हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो और विद इन ट्वेंटी फोर आवर आपको रिस्पांस जरूर देंगे वो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी वो पहुंचाना ताकि वो भी सब्सक्राइब करे जल्द से जल्द ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइप पर मिल पाए और आप राइट करियर मतलब कॉलेज चूज कर पाओ राइट करियर पाथ आप डेवलप कर पाओ अपने लिए तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा कॉलेज लेकर आई हूँ जिसका नाम है आई पी एस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर में ये लोकेटेड है तो इसके बारे में मैं पूरी डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ बताने वाली हूँ उसके प्रोज कॉन्स क्या है प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का क्योंकि मेन फैक्टर स्टूडेंट यही देखता है कि प्लेसमेंट कैसा है उसी के हिसाब से कॉलेज हम लोग चूज करते हैं उसी के हिसाब से यूनिवर्सिटी हम डिसाइड करते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ पर अच्छी आ रही है हाइएस्ट कितना रहा है एवरेज कितना है तो आज मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ यहाँ के स्टूडेंट से ही हमने रिव्यू लिया था पूरा उसके बेसिस में हमने पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए पूरा रिसर्च करा है तो मेनली आईपीएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिसको मैंने बताया है आईपीएस ग्वालियर के नाम से जाना जाता है और अप्रूव की गई है ए से और ग्वालियर में जैसा कि बताया लोकेटेड हैं इसमें बहुत से कोर्सेज करवाए जाते हैं इनको एफिलिएशन भी दिया गया है जिवाजी यूनिवर्सिटी से आ, बहुत से लगभग यहाँ पे 23 कोर्सेज होते हैं सेवन स्ट्रीम्स में अलग अलग स्ट्रीम्स में आ, भले आप इंजीनियरिंग यहाँ पे करना चाहते हो आईटी करना चाहते हो फार्मेसी करना चाहते हो मैनेजमेंट कॉमर्स से रिलेटेड हर तरीके के कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में हर तरीके की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है जो कि स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है कैंपस के अंदर क्योंकि कैंपस का साइज ही या का 80 एकर्स पूरा कवर करता है 80 एकर्स में फैला हुआ है तो यहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है चाहे लैब की हो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो वाईफाई फैसिलिटी हो हॉस्टल्स अवेलेबल करवाए जाते हैं यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे अगर आप और भी फैसिलिटीज़ की बात करो तो अलग अलग लैब भी बने हुए हैं अलग अलग जैसे कि मैथ का अलग लैब है मतलब अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग लैब बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लैब हैं मैथ का अकेडमिक जोन अलग है ऑडिटोरियम यहाँ पर है कैंटीन यहाँ पे अवेलेबल है कंप्यूटर लैब्स वगैरह अवेलेबल है काउंसलिंग होती रहती है तो वो सब भी एक तरीके के सेल्स अवेलेबल है यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों तरीके के हॉस्टल सब कुछ यहाँ पे मतलब दिया जाता है विद इन द कैंपस अगर मैं आइडली इसके लोकेशन की भी बात करूँ तो ये शेखपुरी लिंक रोड ग्वालियर मध्य प्रदेश में है ताकि मतलब तो आपको दिक्कत भी नहीं होती है ट्रांसपोर्ट की जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको दिक्कत नहीं होती है कि प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ईजिली एसेस कर सकते हो वहाँ से एसेसबल रहता है इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती आने जाने में यहाँ अगर मैं सोशल लाइफ की बात करूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब एकेडमिक के साथ आप इन सब में भी अगर आप करना चाहते हो इन सब में भी आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे टेक्निकल कल्चरल स्पोर्ट फेस्ट हर तरीके के करवाए जाते हैं बोला जाता है ये कॉलेज मतलब फेमस है टॉप में आता है स्पोर्ट स्पोर्ट्स इवेंट करवाने में तो वो सब भी ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कोर्ट्स अवेलेबल हैं आउटडोर इंडोर कोर्ट्स अवेलेबल हैं इस कॉलेज में कल्चरल टेक्निकल फेस्ट फेस्ट होते हैं जैसे कि इनका टेक्नो पर्व होता है जो कि टू में स्टार्ट हुआ था हर साल हर एनुअल बेसिस में ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इनका एड आर्ट वेंचर स्टार नाइट गेस्ट लेक्चर वर्कशॉप सेमिनार कॉन्फ्रेंस रेगुलर बेसिस में आते होते रहते हैं एक्सपर्ट्स आते हैं कंडक्ट करवाने स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ तक कि अलग अलग कॉलेज अलग अलग स्टेट ओवरऑल इंडिया में आते रहते हैं यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं बहुत से फेस्ट होते हैं तो एक तरीके से स्टूडेंट को मिलता है कि वो कॉम्पिटेटिव uh, स्पिरिट उसके अंदर आती है उसके अंदर रहता है कि हाँ अपना टैलेंट शोकेस करते हो उसकी पर्सनैलिटी में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट आता है कि अकेडमिक के साथ उसको ये प्रैक्टिकल लर्निंग और ये सब भी सीखने को उसको मिल रहा है और यहाँ की अगर मैं कोर्सेस मैंने पहले ही बताया हर तरीके के कोर्सेस होते हैं मैनेजमेंट आईटी और भी बाकी जो भी साइंस से रिलेटेड हर तरीके के कोर्सेस यहाँ पे करवाए जाते हैं अगर मैं फ़ीस की भी बात करूँ मेनली अगर मैं एमबीए की बताऊँ फ़ीस यहाँ पे तो फुल टाइम कोर्स होते हैं दो साल की दो साल के प्रोग्राम की लगभग फ़ीस आप बोल सकते हो एक लाख से डेढ़ लाख तक आ जाती है जो कि 
अफोर्डेबल है बी भी अगर आप करना चाहते हो बी यहाँ पे करवाया जाता है तो अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी आप करना चाहते हो तो चार साल की प्रोग्राम की फुल टाइम प्रोग्राम की फीस यहाँ पे लगभग टू लैख सिक्स थर्टी सिक्स थाउजेंड तक है मतलब दो से ढाई लाख बोल सकते हो हॉस्टल फीस अलग से लगती है वो एक्सक्लूड करके मैं बता रही हूँ तो ये इसकी अफोर्डेबल है क्योंकि स्कॉलरशिप वीवर्स भी प्रोवाइड की जाती है मतलब कंसेशन भी दिया जाता है आप नेगोशिएट भी कर सकते हो ईजिली तो इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है यहाँ पर फीस से रिलेटेड या वो तो वो भी इसका पॉजिटिव पॉइंट आप बोल सकते हो सीट लिमिटेड इनटेक करवाए जाते हैं जैसे कि अगर आप बी बी करना चाहते हो उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो या सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो आईटी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो लगभग 60 सीट्स ही एनरोल की जाती है हर साल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसमें 90 सीट्स तक चली जाती हैं मैकेनिकल में वन सीट्स आती हैं लेकिन मैं इसके प्लेसमेंट भी बता दूँ कि बोला जाता है कि सी एस फील्ड में ज़्यादा प्लेसमेंट आते हैं कोर सेक्टर से भी आते हैं प्लेसमेंट ज़्यादा आते हैं मतलब ओवरऑल मैकेनिकल कंपनी बहुत कम आती हैं आ चुकी हैं लेकिन इनके अगर आप रेशियो में बोलो तो उसके रेशियो में बहुत कम है मैकेनिकल कंपनी तो प्लेसमेंट का कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ जाता है कि अगर आपको सीएसआईटी ब्रांच मिल रही है तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट है बहुत सी रिक्रूटर्स आते हैं कंपनीज आती हैं मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं लेकिन सी और बाकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं आती हैं इनका एवरेज प्लेसमेंट आप बोल सकते हो साढ़े तीन लाख तक ऐसा बताया था रिव्यू में एक्चुअली में कि लगभग साढ़े तीन लाख है और हाईएस्ट भी छः पाँच छः तक गया है मतलब कि छः सात इतना ही गया है मतलब ज़्यादा वो नहीं है तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं कंस्टेंट आता है कि एवरेज है प्लेसमेंट जो फिर भी ठीक है मतलब लेकिन एवरेज बोल सकते हो आप वो एक तरीके से ड्रॉबैक आ जाता है इनका एडमिशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो ऑनलाइन अगर आपको करनी है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा ऑफिशियल और अगर ऑफलाइन करना है तो आप इनको आपको इनके डोर प्लेस मतलब कि कॉलेज में ही जाके विजिट करना रहेगा टेन प्लस टू में अगर आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे हैं या फिर आपने क्वालिफाई को भी कोई भी एग्जाम दिया है अगर आप पीजी लेवल का कोर्स करना चाहते हो तो यूजी लेवल में अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं यानी तो आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो बी में भी अगर आप करना चाहते हो बी करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में अगर आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है और अलग अलग सब्जेक्ट में अगर आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर चुके हो अच्छे मार्क्स हैं आपके तो यहाँ पर आपका आप एलिजिबल हो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए और जे जो कि नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके बेसिस में एडमिशन होता है और बाकी के पीजी लेवल तो गेट एग्जामिनेशन एमबीए के लिए कैट जेट एग्जामिनेशन सीमेंट एग्जामिनेशन देखा जाता है उसके बेसिस के कट ऑफ के बेसिस में आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है और मैं अगर इसके कोई और पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊं तो फैकल्टीज़ यहाँ की वेल क्वालिफाइड हैं नॉलेजेबल हैं हेल्पफुल हैं यहाँ के स्टूडेंट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके की इन्फॉर्मे वो नॉलेज दी जाती है यहाँ के कॉन्स मैंने बताया प्लेसमेंट की कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है यहाँ पर मतलब एवरेज है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इतना ज़्यादा सेटिसफाइंग नहीं है इतना ज़्यादा आप वो नहीं बोल सकते कि सेटिसफाई कर रहा है या इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ये सब मेरे को कॉन्स भी दिखाई दिए थे अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए अगर आप इस कॉलेज के बच्चे हो तो नीचे हमने वो व्हाट्सअप नंबर दिया जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया तो आप डायरेक्ट हमारे काउंसलर को अपने रिव्यूज दे सकते हो ताकि अगले वीडियो में मैं वो रिव्यू लेकर आप तक आ सकूं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आपको उससे बेनिफिट मिले क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक एक स्टूडेंट को बेनिफिट मिले ताकि वो अपना कॉलेज राइट कॉलेज वो चूज़ कर पाए तो वो भी कर देना आप अगर आप इस कॉलेज के हो तो रिव्यू अपने डाल देना वहाँ पर और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना कोई क्वेरी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना एंड स्टेट यून विथ हज गाइस